på kolmården. På vårt hotellrum. Vad är det som låter? Pappa lakar sig. Här. Det är så coolt. Cool. Wow. Snyggt. Snyggare är i varje fall. Men raka huvudet också, eller? Ja! Ja! Snälla! Okay. Det kommer att se helt annorlunda ut. Ja. Fem millimeter. <skratt> nu går det inte att återvända. Vilken <skratt> frist! Ja, så här ska det vara till parken. Nej! Du får locka av resten. Ja, okej okay. Knasunge. Låsen, svärd och en pistol. Tack! Harry, kan du inte visa den fantastiska utsikten istället? Det är en fantastisk. Wow! Klockan är nio på morgonen. Vi kom hit rätt sent igår kväll. Och vi har sovit jätteskönt och länge, eller hur? Ja. Mm. Mm. <laughs> wow! Bara kan folk vissa Tio år yngre! Ja, visst. Så snygg! Nu går vi till frukost. Det gör vi. Vad har du för något? Jag är ägggröra, lingonfrukt, smaken i smör och bacon. Vi är på väg upp till parken! Ja. Det är jättenära mellan Vildmarks hotellet och entrén. Men jag kommer ihåg backen från förra året. Ja, den är, den är lite jobbig. Se om vi kan hitta en sån här skrinda och dra. Ja, just det. Ja. Det blir bra. Vi har två dagar i parken och idag så har vi tänkt fokusera lite mer på djuren. Ja. Haka på. Det är som man tänker på när man träffar dem här. Har du hört den här låten? Vad är det då? Att de är nakna. Ja. Alla djur är nakna. Nej. Ja, vissa, vissa har päls. Men hallå. Jag är inte naken. Jag är inte djur. Det är sant. Vad smart. Nu är vi på väg och ska träffa en djurvårdare. Ja. Och vi... Som heter Rickard. Ja, som heter Rickard. Vi har faktiskt bokat det för att sist vi var här, alltså vår förra kolmånadvideo som är typ knappt ett år sedan, då fick vi ganska mycket kritik i kommentarsfältet. Ja, just det. Just för att vi gick och tittade på delfinkov och att vi tittar på djur som är instängda och sådär. Så vi ska höra oss för hur djuren har det här på kolmånaden egentligen. Ja, det ska vi. Hej! Hej, Axel. Nickar. Hej. Harry, Nickar heter jag. <laughs> Hej. Välkomna. Tack. Tack. Eh, vi ska gå in till de sydamerikanska djuren just nu. Vi ska träffa bland annat kapibaror. Och de är världens största gnagare. Så de är ungefär här så här stora men ser ut precis som marsvin. Och de kommer vi komma ganska nära. Så att, eh, jag tänker vi, vi kör. Ja. Vad spännande. Det står ju att man får inte gå in här. Men ni får ju följa med mig. Vi ska ju träffa lite djur nu. Och när man ska gå in i djuren då får man 
följa med en, en djurvårdare som tar hand om djuren. Så man inte gör någonting så de skräms. Hej! Hej! Välkomna! Då kan vi trampa lite i den här baljan här. För att vi ska vara rena om fötterna. Det där blir jättebra. Så ni följer med och Sanna ska vi tvätta lite händer. Så kan vi komma händer. här. Då ska vi tvätta lite händer också. Harry, ska vi ta av din trasiga hatt? Nej. Nej. Okej. Okay. Vi kommer ta med oss lite grejer med oss ut. Lite grenar för det tycker de om att äta. Och så lite gottis, lite grönsaker. Men kapibarerna då? De får komma till oss och vi går inte till dem. Så vi håller oss lugna där inne och vi springer inte omkring. För då kan de bli rädda för vi går ju in i deras hem nu kan man säga. Men om de kommer nära då kan man klia lite på dem. Kapisarna! Kom kapisarna! Kolla vad de säger. Ja, vad de säger. Ni behöver inte sitta på stockasen om ni vill. Ni får sätta er på marken också. Om ni ja. känner det. Jag sätter mig på marken. Hon har känt på den. Ja. Oj, det var en borste. Om man råkar bort den till här, då blir den svart. Hej! Vill du ha en botten då? Ja. De lever nära floder för att de tycker väldigt mycket om att, om att bada. Det kan man se på deras fötter att de har simhud mellan tårna. Just det. Så de gör, vi har den här anläggningen är både från regnskogen och från slätterna i, i Sydamerika. Vad tyckte du om kapibararna? Nej, vad säger man? <laughs> kapibararna. Kapibararna? Äh, bra. Var de söta? Åh, oh, jättegud. Är människan djurens största fiende? Ja, absolut. Vi är inne i ett nytt utrotande av, av djur att jämföra med dinosaurieutrotningen eh, och istiden. Så att, eh, absolut. Kom! Ja, oh, det kliver på min väska. Det är bra. <laughs> Men på vilka sätt kan djurparker vara bra? Idag har ju djurparkerna en väldigt stor roll. Eh, speciellt inom, inom bevarande och hotade arter. Just nu är det många djur som är på randen att försvinna helt i naturen. Och bara de senaste åren har vi sett flera stora däggdjursarter som helt har dött ut. Så att där har djurparken en väldigt viktig roll. Det handlar inte bara om att släppa ut djur i villa. Vi, vi jobbar också för att forska eh, på nya metoder för att stoppa tjuvjägare till exempel i Afrika. Vi tar fram nya utrustningar som fäst på fiskenät för att delfiner inte ska simma in i dem och, och, och drunkna. Om ett djur inte mår bra här, vad tar i vägen? Snäpper ni ut i naturen? Om det är en djurart som inte trivs här, då ingår vi i en samarbetsorganisation bland djurparker. Så då får de flytta till andra djur. Till exempel våra isbjörnar som vi hade här, de trivdes inte till slut. Och då flyttar de till Danmark där de hade byggt en jättefin anläggning åt dem där de trivdes. Mm. <skratt> Harry! <skratt> Tack för att ni ville komma. Ja, tack, ja, tack så tack jättemycket. Så ja, det där blev ju lite kaosigt. Ja, verkligen. Barnen men, fick mer i brallorna. Men det var jätteintressant. Så att jag hoppas och tror att vi kan klippa ihop det till någonting intressant för er. Ja. Nu ska vi käka en sen lunch på Bamses värld. Ja, farmorskök tror jag heter va? Ja, just det. Ja. Snyggt. Jag tänkte att vi ska passa på att svara på dagens fråga när vi sitter still en stund. Det är rätt många som har undrat det här. Bland annat Olivia Winkvist. Och det är, hur blev ni kända på Youtube? Jag vet. Vet du? Den första och största videon vi har haft är härifrån. Ja, den är inte den största, men det är den första som blev stor. Ja. Mm. Kolmården-vloggen förra året. 
Ja. För att vi hade haft kanalen i ett halvår då och det var inte särskilt många som tittade på oss. Nej. Men sen så var vi här och bloggade härifrån och det var som att det bara exploderade på kanalen. Ja. Det ramlade in tittare och prenumeranter. Så det är ju lite så med Youtube. Man får hålla på ett tag innan man hittar sin publik. Ja. Och sen hade vi ju turen att när folk hittade Kolmården-vloggen så fortsatte de att titta på det vi hade gjort innan. Och gillade det de såg. Eller ja, ni gillade det vi såg. Ja. Är du peppad? Ja. Vad är det vi ska göra? Åka godisdaget! <laughs> <laughs> vi kommer ju vara här imorgon med Det kommer bli en andra vlogg från Kolmården Och då kommer vi åka jättemycket Typ alla karuseller oh. Som vi får Och vet ni vad? Alma är tillräckligt lång för att åka wildfire Kommer du våga? Nej det kommer jag inte Jo hurra nej nej nej, 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 nej. <laughs> Titta på nästa vlogg om ni vill se jag tror att hon kommer sätta sig och åka. Vad tror du? Ja, det tror jag garanterat. Men vi får, ja, nej, det blir en cliffhanger. <laughs> Vilken dag! Ja, verkligen! Mycket djur! Ja, visst. Alma, förstod du det där med djuren? Ja. Djurparker hjälper alltså till att bevara utrotningshotade arter. Alltså, djur som vi människor är på väg att ta koll på. Mm. Mm. Det fick vi lära oss idag. Ja, de gör ett ganska viktigt arbete mm. faktiskt. Den här vloggen är fullmatad. Så jag tror att vi måste avsluta här. Ja, annars får vi för mycket material. Ja, men vi gör en lång panna imorgon. Från morgon till kväll. Och så det blir vår nästa vlogg som kommer om några dagar. Så spana in den. Och så ska vi se om fröken fröken. Vågar åka wildfire, ja. Precis. Aldrig! Ni kan få gissa i kommentarsfältet. Ja eller nej? Ja. Gissa på nej, för jag kommer inte åka den! Gissa på ja, för hon kommer att vara nej. lite sugen. Nej, det kommer jag inte. Alltså, vi får se helt enkelt. Jag enkel. kommer inte göra det. Vi får se. Tack, Tack för att, att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Prenumerera. Ställ frågor. Kommentera och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då!